اوزبلّہشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اونلی فار یو ٹی وی کے معزز دوستوں کو زین یاسین کی طرف سے السلام علیکم دوستوں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن اکثر نہیں مانتے دوستوں قیامت عربی زبان کا ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے کھرا ہونا یعنی مردوں کو دوبارہ قبروں سے زندگی لٹانا ہے قیامت اس کائنات کی مکمل تباہی کی طرف اشارہ کرتی ہے جس کے بارے میں تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا ہے لیکن دوستو آج مغربی ممالک کے ماہر فلکیات اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس کائنات نے آخر کار ایک دن مکمل تباہ ہو جانا ہے جس کی وہ مختلف توجیحات پیش کرتے ہیں کچھ سائنسدان سورج کا ایندھن ختم ہونے سے زمین ختم ہونے کی پیشن گوئی کرتے ہیں اور کچھ سائنسدان بلیک ہول کو زمین کے خاتمے کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کی شروعات ہوئی ہے ایک دن اس نے اپنے اختتام کو بھی پہنچنا ہے ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے قیامت اور محشر کے دن پر ایمان لانا لازمی ہے قیامت کب آئے گی کس طرح قائم ہوگی یہ بات اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا البتہ تمام انبیاء کرام نے قیامت کے بارے میں کئی نشانیاں اپنی امت کو بیان فرمائی ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی انسانوں کو بہت سی نشانیوں سے آگاہ کیا ہے جنہیں اپنے زمانوں کے لحاظ سے تین قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے پہلا درجہ علامات بعیدہ کہلاتا ہے جو ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہوں گی جبکہ دوسرا درجہ علامات متوسطہ جو علامات صغرہ بھی کہلاتا ہے یہ علامات قیامت سے کچھ عرصہ پہلے ظاہر ہوں گی اس کے بعد تیسرا درجہ علامات قبرہ کہلاتا ہے یہ علامات تب ظاہر ہوں گی جب قیامت سر پر آن کھڑی ہوگی دوستو اگر ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات بعیدہ کی بات کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات دور حاضر میں ہو بہو پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں مثال کے طور پر صحیح مسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اور تو دیکھے گا کہ ننگے بدن پھرنے والے اور بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں تعمیر کریں گے آج کے دور میں یہ دو علامتیں پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں اسی طرح کی کچھ اور حدیث پر بھی نظر ڈالتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ریشم اور گانے بجانے کو حلال سمجھیں گے خود غرضی اور لالچ معاشرے میں عام ہوگی طلاق ایک معمولی بات سمجھی جائے گی جنسی تشدد عام ہو جائے گا جب قیامت برپا ہوگی تو زنا کاری لوگوں کا معمول ہوگی مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کا روپ دھاریں گی لوگ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہوں گے لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا جب حلال اور حرام کی پرواہ بالکل ختم ہو جائے گی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں سال مہینے کے برابر اور مہینہ ہفتے کے برابر ہفتہ دن کے برابر دن گھنٹے کے برابر اور گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہو جائے گا جو چمک کر ایک دم بجھ جاتی ہے دوستو آج ہر انسان وقت کی کمی اور جلد گزر جانے کی شکایت کرتا نظر آتا ہے جو قیامت کی اس نشانی کے پورا ہو جانے کی واضح دلیل ہے اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان کی بھی واضح نشانی بیان فرمائی ہے یہ رمضان المبارک تاریخ انسانی میں آنے والا آخری رمضان ہوگا جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات ایک سال کے اندر ختم ہو جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات ڈر جائیں گی اور اس سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی لیکن کوئی بھی اس آواز کا پتہ نہیں لگا سکے گا جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا لیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے دوستو قیامت کا آنا ایک یقینی بات ہے اور ہم مسلمان اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا تاکہ وہ اچھے اعمال بجا لائیں یہ بات سائنسی نظریات کے مطابق یوں ہی اور اتفاق سے وجود میں نہیں آئی 
پھر ان اچھے امال کی جزا کے لیے اور برے امال کی سزا کے لیے یوم حساب ہونا بھی لازم ہے کیا انسانوں کو اس دنیا میں بھیج دیا جاتا اور وہ نیک امال کرتے اور جو دل کھول کر نافرمانی کرتے انہیں ان کی جزا اور سزا سے محروم کر دیا جائے یقیناً نہیں اور اللہ پاک کی صفت عادل کے خلاف بات ہے کیونکہ یہ دنیا امتحان گاہ بنائی گئی اس میں یہ بھی ممکن نہیں کہ ریزلٹ کا اعلان دنیا میں ہی کر دیا جائے روئے زمین پر جو کچھ ہے ہم نے اسے زمین کی رونق کے باعث بنایا گیا تاکہ ہم انہیں ازمائیں کہ ان میں سے کون نیک امال کرنے والا ہے اس پر جو کچھ ہے ایک دن ہم اسے صاف میدان کر ڈالنے والے ہیں جب آسمان پھٹ جائے گا اور سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی یہ تمام اور اس جیسی آیات قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت اس کی علامات صغرا اور کبرا اور دیگر فتنوں سے آگاہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور قیامت ایسے بھیجے گئے جتنا شہادت والی انگلی اور درمیانی انگلی ایک دوسرے کے قریب ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جین ہیں اور ہم آخری امت ہیں اور قیامت قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی ہے سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں منہ مورے ہوئے ہیں لیکن قیامت سے پہلے ان نشانیوں اور علامات کے ظاہر ہونے میں کوئی شک نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ہمیں بیان فرمائی حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں سے پہلے جلدی جلدی نیک کام کر لو جو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوں گے آدمی صبح مومن ہوگا اور شام میں کافر یا شام میں مومن ہوگا اور صبح میں کافر اور انسان دنیاوی سامان کے بدلے میں اپنا دین فروخت کر دے گا یہ بات آج ظاہر ہے کہ لوگ دنیا کے مال کے پیچھے ہر امال لوٹا دینے کے لیے تیار ہیں دوستوں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کیجیے گا ملتے ہیں ایک ایسی ہی علمی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ